Fala galera bacana, no vídeo de hoje eu estarei ensinando a vocês a como criar um cartão de visita. Neste caso aqui eu tenho esse QR Code vetorial, tenho também esses ícones e estarei deixando aí na descrição do vídeo para que vocês possam fazer o download e acompanhar aqui esse tutorial. Inclusive eu estarei disponibilizando também este mockup na descrição do vídeo o link para você, para que você possa estar utilizando assim como eu estarei utilizando, fazendo uma demonstração para vocês aqui nesse tutorial. Essa logo aqui que eu estarei utilizando também foi desenvolvida aqui no canal, ela eu não estarei deixando para você, você pode utilizar o seu logotipo ou o logotipo do seu cliente, mas nesse caso nós vamos estar utilizando essa que foi desenvolvida aqui no canal. Inclusive, convido a você, se você não assistiu essa aula, que você possa estar assistindo, conferindo os detalhes dessa criação, clicando no card acima na parte superior direita, para que você compreenda um pouco mais sobre a criação de logotipos. Inclusive, nós temos uma playlist exclusiva aqui no canal de logos criadas com letra do nome. Então, se você quer acompanhar aí essa playlist, por favor, já segue aí no canal, Acompanhe essa playlist e outros 1.500 vídeos que nós temos gratuito aqui no canal para você, tá? Lembrando também que nós temos um curso excelente com mais de 220 aulas falando sobre CorelDRAW, sobre conceitos do design, sobre vetorização, sobre criação de projetos para social media dentro do CorelDRAW, tenho certeza que acrescentará muito aí na sua profissão. Então conheça também o nosso curso, link na descrição do vídeo. Vamos lá para o tutorial. Criei aqui esse documento, na unidade de medidas eu utilizei milímetros e na largura 91 por 51 milímetros. Você vai fazer exatamente a mesma coisa. Após o documento criado, você vai clicar duas vezes na ferramenta retângulo. Observe que ao clicar duas vezes na ferramenta retângulo, eu tenho aqui um limite ao redor do meu documento. Quer dizer que agora eu posso colocar uma cor dentro deste retângulo que eu acabei de criar né então o que que eu faço aqui agora vou lá buscar a minha logo eu vou estar utilizando aqui essa essa versão da logo e eu trago para cá porém nessa parte aqui eu vou até diminuir um pouco esse logotipo nessa parte aqui eu estarei utilizando apenas o símbolo tá então vou pegar aqui o símbolo emprestado e já vou colocar uma cor aqui ó vamos colocar essa cor vou diminuir e vou encaixar basicamente aqui no cantinho. Não precisa ser bem no cantinho. E aí eu vou diminuir um pouquinho mais. Veja que agora eu vou clicar pressionando a tecla Shift. Eu vou arrastar para o lado. E aí eu vou dar um clique com o botão direito. E vou soltar. Vai mudar o meu cursor para um sinalzinho de mais. Dizendo que ele fez a cópia. Então eu posso soltar tudo. E um Ctrl R para fazer várias cópias. E aí eu posso escolher a quantidade de cópias. Depois disso... Eu vou novamente fazer, só que agora para baixo. Faço exatamente a mesma coisa. E vou dar um Ctrl R várias vezes. Pronto. Documento aqui é, já duplicado. Eu vou diminuir um pouquinho. Vamos lá, diminuir um pouquinho mais. Ó, vou deixar bem juntinho aqui a, a borda, tá vendo? E aí eu vou agrupar com Ctrl G. Agora basta eu clicar aqui. Faço uma cópia, né? Ctrl C, Ctrl V, vou diminuir, deixando basicamente nessa, nessa linha aqui, né? Bem próximo à nossa logo, e eu vou jogar isso para dentro. Como? Clicando com o botão direito e vindo até a opção Power Clip. Essa opção Power Clip me permite adicionar esse elemento a um recipiente. Quando gera essa setinha, é hora de eu escolher o recipiente. Então, eu coloco dentro desse recipiente. Eu vou dar um Ctrl Q convertendo em curvas. Pegando a ferramenta Forma, eu vou fazer um ajuste. Ó. Então, eu posso ajustar com o Shift pressionado a posição que eu quero que essa barra fique. E aí, eu vou deixar exatamente nesta posição. O que quer dizer que eu também posso modificar depois. Ó. Posso pegar aqui e posso puxar aqui para fora, então vou fazendo aqui esse ajuste, tá legal? Pronto, fiz aqui o meu ajuste, ó, ficou um pouquinho ali fora, eu vou dar um zoom e vou novamente chegar para dentro. Vou agora pegar esse QR Code, vou dar um Ctrl G e vou aqui, ó, 
ajustar ele na posição. Então, eu trago ele para cá, para ele ficar no centro certinho. Eu vou selecionar ele, pressionar Shift e selecionar a base de fundo. O Shift serve para você fazer múltiplas seleções, tá? Aperta a tecla C, a tecla E, alinhamento vertical e horizontal. Pronto, está aqui no centro, vou deixar basicamente dessa forma. Agora com a tecla Alt pressionada, eu vou clicar selecionando o, o que está dentro do meu recipiente, né? Então eu clico e vai ficar nessa cor aqui. Vou pegar aqui o meu nome, vou trazer para cá, para quem não sabe me chamo Ricardo, tá? Então eu vou aqui dar um espaço e vou colocar aqui o meu sobrenome, Ricardo Tyler, coloco essa cor, vamos só juntar mais um pouquinho, coloco essa cor e vou diminuir um pouquinho. Deixo basicamente aqui e vou utilizar aqui para colocar alguns textos. Então vamos colocar um telefone aqui aleatoriamente. Vamos lá. Coloquei um telefone aleatório. Vou fazer uma cópia assim como eu fiz dos símbolos, tá? Então vou deixar basicamente quatro cópias, porque nós temos quatro ícones ali. Eu vou colocar o primeiro sendo como telefone, o segundo eu vou deixar como sendo um e-mail, tá? Então, deixo aqui o e-mail. Ah, o e-mail aqui tem ponto .com, né? Então, ponto .com. Aqui eu vou colocar o Instagram, Core Snake Underline Oficial. E na parte de baixo, eu estarei colocando endereço aqui. Prontinho. Então, como eu sei que os meus ícones estão muito grandes e eles não vão ficar bem encaixados aqui, eu vou trabalhar um pouco aqui o distanciamento desses textos, tá? Após ter feito isso, eu vou selecionar eles e vou dar um Shift C. Pronto. Pego aqui o símbolo do WhatsApp, trago para cá. Vou pegar aqui o do e-mail, trago para cá. O do Instagram, também posiciono e o de local, coloco aqui. Vou selecionar todos os ícones e apertar a tecla C para um alinhamento vertical e Shift C para uma distribuição vertical. Coloco essa cor e tudo certo. Agora o que eu preciso fazer é descer um pouquinho mais aqui esses textos e puxar um pouquinho mais para a direita. E aí eu tenho exatamente isso. Agora o que me resta fazer é pegar a base de fundo, dar um Ctrl C, um Ctrl V e arrastar para o lado e colocar uma outra cor para gerar um contraste interessante. Pego aqui a minha logo, seleciono toda a logo, pressiono Shift, seleciono aqui a minha base, aperto a tecla C e a tecla E. Só que ele ficou para baixo, então seleciono ele e mando para cima com o Ctrl Home. Vamos colocar uma cor de contraste e vai ficar exatamente assim. Tudo pronto com o nosso cartão, agora nós vamos tirar um print para enviar lá para o Photoshop. Então, venho aqui, ó. Vou tirar um print, tá? Pronto, tirei aqui o print. Isso é interessante, tá? O print é, é legal, porque agora você traz para cá. No seu caso, você pode exportar, que eu acho que é melhor. Aqui é só para facilitar, para eu não ter que exportar. Venho aqui, ó. Dou um Ctrl V. Ele colou, foi o outro. Então, vamos voltar lá novamente. Vamos... Copiar aqui, ó, de novo, ó, deu um Ctrl V, vamos aumentar aqui, isso e vou dar um Ctrl S, deu um Ctrl S, veja só, ele já colou aqui para mim, abro aqui esse outro, vou trazer para cá, ó, e vou copiar o verso, então venho aqui agora e colo o verso aqui. Aumento, ou melhor, a frente, né? E dou um Ctrl S. Vamos lá visualizar. Olha só como ficou legal aqui o nosso cartão. Neste caso, o fundo não, não está condizente com a cor do nosso cartão. Então, o que eu irei fazer aqui é o seguinte. Irei clicar duas vezes aqui irei buscar uma dessas cores. Eu posso escolher essa cor, posso escolher essa cor, posso colocar um branco, posso colocar essa cor que está aqui dentro. Então, olha só como dá um contraste lindo 
em nosso cartão, né? Fica maravilhoso um cartão como esse. Detalhe, aqui está muito branco esse QR Code. Você pode voltar aqui e dizer, não, vamos deixar esse QR Code é, com o fundo exatamente dessa cor. Agora vamos lá dar um print para a gente ver como é que vai ficar. Então vou dar um print, vou voltar aqui dentro e eu vou abrir essa parte. Dou um Ctrl V colando o meu cartão. Vamos ampliar um pouquinho mais, ó. Ampliei, vou dar um Ctrl S, vou chegar só um pouquinho aqui para o lado, vou dar um Ctrl S e vamos visualizar. Muito lindo, ficou muito bom. É... Deixe aí o seu comentário dizendo o que você achou do cartão, se esse vídeo foi útil para você, não saia sem deixar o seu like, tá? o seu like é de extrema importância, o seu like é muito importante para ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é, tem relevância, né? Então deixa aí o seu like, o seu comentário, dizendo o que você achou do vídeo. Se você gosta desse estilo de conteúdo, segue aí no canal, é, pois nós temos mais de 1.500 vídeos aqui dentro da área do design para você. Então você pode estar acompanhando o nosso canal. No mais, eu quero agradecer a sua atenção, meu muito obrigado, e nos vemos aí no próximo vídeo. Lembrando que todos os conteúdos aqui estão na descrição do vídeo para que você possa acompanhar esse tutorial. Mais meu muito obrigado e até o próximo vídeo.